Olá, amigos do SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade. Paz e alegria em todos os corações. Vamos conversar um pouquinho hoje também sobre o Evangelho de Jesus. E nós trouxemos o tema aqui para vocês hoje, é Caminho da Salvação. Nada de anormal para nós que já conhecemos os ensinamentos, né? os postulados da doutrina espírita, que mostra que a salvação para nós depende da caridade que praticarmos. Então, é sobre isso que nós queremos desenvolver, baseados no que Jesus falou para nós. E já começando, vamos lembrar do Evangelho segundo Mateus. Mateus conta para nós essa passagem de Jesus sobre o quadro do juízo final necessário para salvar-se. Quando Jesus vem separar o joio do trigo, com um pastor separa o cabrito das ovelhas e vai colocar aqueles que fizeram bem do lado direito e os que não fizeram do lado esquerdo. E ele vai dizer para aqueles que estão do lado direito, né? Vinde benditos do meu pai, possuí o reino que está preparado desde o princípio do mundo. Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu, estive, quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava encarcerado, vocês me visitaram. Quando eu estava doente, vocês foram me assistir, vocês foram me ver. E aquelas pessoas perguntam, mas quando isso aconteceu? Ele diz, todas as vezes que vocês fizeram isso para um dos nossos irmãos mais pequeninos, era para mim que vocês estavam fazendo. E para os que estão do lado de esquerda, ele diz o contrário. Ele diz que eles não fizeram nada disso. E diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, né? porque vocês não fizeram nada disso. E eles também perguntam, mas quando nós não fizemos nada disso? Nós não percebemos. E ele fala, todas as vezes que vocês deixaram de fazer isso para um dos nossos irmãos mais pequeninos, era para mim que vocês estavam deixando de fazer. E ele diz, e estes, os que estão do lado esquerdo, suplício eterno, e os do lado direito, vida eterna. Vejam bem. O que, que Jesus pede unicamente para cada um daquelas pessoas que estavam ali naquele tribunal? A prática da caridade, a prática do bem ao próximo. Isso que ele pede para nós a cada momento. Ele não pergunta, por exemplo, se a pessoa acreditava nisso ou acreditava naquilo. Jesus não pergunta nem, por exemplo, se acreditavam nele, se tinham fé nele. Não pergunta. Ele coloca a caridade em cima, acima até da fé, até acima daquelas pessoas que não acreditam nele. Porque o que ele exige nesse quadro do juízo final para a salvação é unicamente a prática da caridade. Ele não faz outras perguntas e ele também não dá opção. Ou você está do lado direito, ou você está do lado esquerdo. Não existe meio termo de falar, eu sou mais ou menos, mais ou menos não serve. Tem que ser, ou é caridoso, ou não é caridoso para estar do lado direito nessa escolha do quadro do juízo final, que é as escolhas diárias que existem nas nossas vidas. Né? O tempo todo nós estamos sendo observados, digamos assim, pela nossa própria consciência para... É, atingimos esse objetivo que, era, que é alcançar a salvação que é achar esse caminho e Jesus está mostrando o caminho para a gente aí a gente lembra aqui de Lucas Lucas o evangelista né? e que era aquele que pregava os ensinamentos de Jesus mas levava cura para as pessoas levava o lenitivo material também para as pessoas e essa música que nós vamos começar cantando aqui é o médico de homens e de almas que é, é a música do nosso irmão Roberto Ferreira que nós vamos interpretar aqui para vocês agora. Desde ter idade ele era de verdade um menino feliz. Pois tinha aceitado nosso mestre amado com tal devoção. Mesmo sem ter visto iluminado Cristo foi para ele um misto de felicidade, pois a caridade foi a de dentro de seu coração. Saía à procura de necessitados para ajudar. Foi curar as febres em todos os casebres que pôde encontrar. Andava, o povo aclamava chamando de santo Pois em cada canto que se encontrava 
fala bem Jesus Enxugava o pranto com seu meio encanto Lendo o evangelho E quanto mais velho, mais esplodecia Sua divina luz E hoje em qualquer tempo Seu sublime exemplo é lição pro povo Pois sua presença faz qualquer doença deixar de existir Um anjo tão terreno de olhar sereno e aura sideral Que chegou do espaço, vindo do regaço do Pai Celestial O éter que exala, quando está na sala, em sessão de cura Vertendo saúde com palavras calmas É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas O éter que exala quando está na sala Em sessão de cura É algo tão divino, é o plasma cristalino De uma alma tão pura É um permanente assunto Saúde com palavras calmas É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas É Lucas, é Lucano, médico de homens e de almas É Lucas, é Lucano, médico de homens Médico de almas exemplo de caridade, um exemplo de, de um verdadeiro cristão, que é fazer tanto levar a palavra de Jesus como levar também o utensílio material. E muitos e muitos ícones no, no mundo passaram fazendo essas práticas. No Brasil temos muitas pessoas que exemplificaram através da caridade. Né? Entre elas nós encontramos pessoas simples, até pessoas sem estudo, sem recurso financeiro mas que pela fé e pelo trabalho construíram importantíssimas é, obras para servir ao próximo. Né? Nós, Bezerra de Menezes né? não está entre os... os era simples, né? mas era uma pessoa educada, era uma pessoa muito culta, né? um médico, mas fez tudo o que podia fazer. Né? Eurípides Bazanufo, nós estamos falando só da doutrina espírita, Chico Xavier... Mas quando a gente fala de pessoas simples, a gente lembra da Dona Aparecida, da Conceição Ferreira, fundadora do Hospital do Pênfigo Perfilácio, na cidade de Uberaba, mais conhecido como Hospital do Fogo Selvagem, que nas décadas ali de 50 e 60, as pessoas tinham horror, porque pensavam que a doença era contagiosa. A Dona Aparecida se viu como enfermeira, obrigada a atender aquelas pessoas, levando para a casa dela, porque o hospital expulsou, pensando que ia contaminar os outros ali na casa. E dessa maneira, ela iniciou um trabalho de amor ao próximo mesmo e construiu, no desenrolar dos anos, um gigantesco complexo para atender essas pessoas. E como nós estamos falando, até aqui, próxima década de 80 para 90, ainda eram hospitais e referências para fazer isso. Hoje em dia, nós sabemos que a doença do fogo selvagem é uma doença autoimune e a pessoa pode ser cuidada em qualquer lugar. Mas antes era só lá. E aquela dedicação dela direta ao próximo ali serve como exemplo para todos nós. Como outros também, de outra, outros cristãos que fizeram, como Madre Teresa, como Irmã Dulce, né, que a gente sempre cita. Como outros até que não eram. Da, e cristãos, como Gandhi, por exemplo. Né, e outros também, de outras doutrinas, que fizeram o bem. Aí a gente volta lá atrás e vê que fazer o bem, fazer a caridade é o que salva, e não em quem você acredita. Certo? E vamos homenagear a Dona Aparecida com essa música que nós tivemos o privilégio 
de compor para ela, que chama-se Mulher Caridade, e ainda tivemos também a felicidade de cantar essa música para ela enquanto ela estava encarnada, porque hoje ela já está no plano espiritual, desenvolvendo seu trabalho lá no plano espiritual e sendo uma das mentoras do trabalho que até hoje existe. Inclusive, quem nunca foi em Uberaba, quando for, vá conhecer o Hospital do Fogo Selvagem, que hoje está transformado em, é, em local que toma em hospital e também cuida de crianças, orfanato, todas essas coisas, porque ela construiu um complexo grande para atender tudo, para fazer o bem a todos. Então, salve a dona Aparecida que fez esse trabalho e que nós aprendemos a amá-la também. Mulher Caridade. em São Paulo no interior uma grande alma de muito valor trazia esperança Ternura e bondade 
demonstra carinho e serenidade com passos bem lentos mulher caridade continuou sendo exemplo de fé e humildade Emocionante essa música da Dona Aparecida, porque ela ficou sem enxergar no final da vida dela, mas continuou seu trabalho, porque a espiritualidade reluzia dela, o amor dela reluzia por todos. Então, ela ainda administrou a, o Hospital do Pênfigo, né? Por muitos e muitos anos, cega, né? Deficiente visual e comandando tudo ali. E com certeza nós ainda tivemos o privilégio de cantar para ela essa música. E ela gostou bastante, né? Gostou bastante, sim. E é interessante que quando nós cantamos essa música, ela falou, meu filho, você tem que gravar essa música logo, que pode ser que eu não, não possa esperar mais. Ela já estava com 94 anos, né? E, de fato, nós fizemos a apresentação para ela no mês de, de setembro e no mês de novembro ela, ela desencarnou. Mas, graças a Deus, conseguimos cantar para ela e gravamos essa música no no CD do Grupo Castelã também. Outra passagem interessante de Jesus é o bom samaritano. Todos vocês conhecem, né? E eis que levantou-se um doutor da lei e disse-lhe para tentar Jesus, Mestre, o que eu hei de fazer para ter a posse da vida eterna? E Jesus disse, o que é que está escrito na lei? Como você lê? E ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Jesus falou, respondeu muito bem, faça isso que vencerás. E ele ainda, para questionar Jesus, pergunta, mas quem que é o meu próximo? É quando Jesus fala da parábola do bom samaritano, conta a parábola do bom samaritano de um homem, provavelmente um mercador, que descia de Jerusalém para Jericó e foi assaltado, foi tomado em assalto por muitos bandidos que estavam passando ali. E ainda, além de tomar todas as coisas, ainda o maltrataram e deixaram lá ele semi-morto. E passou mais tarde ali, um doutor da lei passou de lado, não deu bola. Depois passou um sacerdote, passou de lado, também não deu bola. E o terceiro que passou foi um samaritano, que naquela época o samaritano ele era considerado herege. Ele era aquém da lei mosaica. Então, o mosaísmo não admitia os samaritanos. Eles foram afastados, considerados heréticos. Né? E veja quem atendeu esse homem. O samaritano chegou, foi socorrer, curou das suas feridas, colocou ele no seu cavalo, levou na estalagem, continuou cuidando dele na estalagem. E quando saiu da estalagem, que ele precisava continuar viajando, deu dois denários para o dono da estalagem e disse, olha, estou te pagando aqui, mas se não for suficiente, quando eu vou passar de volta, eu pago mais para você, mas continue tratando dele até ele ficar bom. Depois que Jesus encerra a história, volta-se para o doutor da lei e pergunta, qual dos três, entre o sacerdote, entre o doutor da lei, entre o samaritano, é o próximo daquele que estava caído? E ele fala aquele que, que usou de misericórdia para com ele. Jesus fala, então, vá e faça o mesmo. Olha que interessante. O samaritano, que era considerado um herético, quer dizer, aquele herege, pela religião constituída da época, Jesus colocou acima do doutor da lei, que conhecia tudo da lei, e do, samari, de, e do sacerdote, que era quem pregava a lei. Então, não interessa nem se a pessoa acredita naquilo. O que interessa é ela praticar a caridade. Quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que está ali. Não interessa se ele é de uma religião, se ele é de uma religião de outra, se ele é desse jeito ou se ele é daquele jeito. Se ele não acredita em nada. Ele é sempre o meu próximo. O meu próximo é aquele que eu devo dar a mão, aquele que eu devo socorrer. E o próximo a mim também do mesmo jeito. Então... Mais uma vez, o caminho da salvação, prática da caridade, que Jesus confirma mais uma vez na passagem do maior mandamento, que também é muito parecida com essa. Nós acabamos de citar. 
foi quando os fariseus, sabendo que Jesus tinha feito calar a boca dos saduceus, se reuniram em conselhos. Em conselho. E um deles, que era doutor da lei, para tentar Jesus, perguntou, Mestre, qual o maior mandamento da lei? Veja bem a pergunta. Jesus não tinha lei naquela época. A lei que existia era a lei mosaica. Era essa lei que existia. Então, quando o doutor da lei estava perguntando para tentar Jesus, ele estava querendo que Jesus falasse de todos aqueles mandamentos do mosaísmo, que eram milhares de mandamentos, qual que era mais importante. Então, Jesus foi pincelar esses mandamentos no, no mosaísmo, nos livros que existiam de Moisés. E ele fala, Jesus responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a esse é Amarás a teu próximo como a ti mesmo. Aí, nesses dois mandamentos, contém toda a lei e os profetas. Olha só. Tudo que os profetas falaram até aquele momento e tudo que a lei escreveu até aquele momento, Jesus resumiu nesses dois mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a ti mesmo. Ele pegou de lá, falou, o importante é esse, o resto, se você praticar esses dois, o resto não tem importância nenhuma. Então ele tirou naquele momento todas as práticas exteriores que eles pregavam, que eles faziam, deixando esses dois que são de dentro para fora, né? e não de fora para dentro. Então, Jesus, caridade e humildade, esta é a única via de salvação, quando Jesus coloca para a gente egoísmo e orgulho, esta é a via de perdição também, conforme Jesus orienta. Né? Então, essa marasa o Senhor teu Deus de toda a tua alma e de todo e o todo teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, eles resumem toda a lei que existia tudo que existia naquele, naquele momento. Mas é interessante a gente ver a sabedoria de Jesus, que dentro do segundo mandamento, ele insere um terceiro aí, que é amar a nós mesmos, mostrando o seguinte, que quando ele fala também que não dá para amar a, me, a Deus sem amar ao próximo, nós colocamos também não dá para amar ao próximo sem nós não aprendermos a nos amar. Então, o primeiro é amar a Deus, o segundo, amar ao próximo. E o terceiro, entre aspas, amar a nós mesmos. Eu só consigo amar ao próximo se eu aprender a me amar. Senão, o próximo não vai, não vai acreditar que eu amo, que eu o amo. Se ele olhar para mim e falar, ele nem se ama, como é que ele vai me amar? E como que eu posso chegar até Deus também e dizer que amo Deus se eu não amo ainda os semelhantes? Se eu não amo ainda os filhos de Deus, que todos nós somos filhos. Ou errado ou certo, todos somos filhos de Deus. Qual o pai que vai querer ver um filho rejeitado? Ele vai querer recuperar o filho sempre. E nós, como irmãos, temos que nos amar uns aos outros para cumprir o segundo mandamento. Vendo que até o inimigo está dentro do amor ao próximo, está dentro desse segundo mandamento. E se a gente aprender a se amar, a gente consegue dar esse salto, sim. Se a gente aprender a se amar, a gente consegue amar ao próximo e nem precisa mais comprovar que ama Deus. É automático. A partir do momento que nós chegamos amando indistintamente o próximo, nós já amamos a Deus também. Né? Porque ele fala, não dá para amar ao próximo sem amar a Deus. E não dá para amar a Deus sem amar ao próximo. Então, tá ligado uma coisa na outra. Agora, a gente fica falando de caridade que é a caridade, é o caminho da salvação. Né? O caminho da salvação é a caridade. Todas essas passagens de Jesus. Agora, primeiramente, para a gente falar isso, a gente tem que concordar que todas as vezes, todas as vezes mesmo que nós falamos em caridade, cada um tem a sua definição. Cada um tem é, o seu próprio pensamento sobre o que é a caridade, que é perfeitamente normal. Uns pensam que caridade é esmola, por exemplo, é assistencialismo. Qualquer tipo de ajuda material, isso que é caridade. Outros já têm outro pensamento, pensa que caridade é ajudar espiritualmente, dando um passe no centro espírita, trabalhando uma corrente de desobsessão. Né? Outros pensam que é isso. Outros pensam que é orar também pelos necessitados, é ouvir os sofredores, instruir as pessoas graciosamente. Ou ainda também visitar hospitais, visitar casas de repouso, e vis visitar orfanatos visitar pessoas que estão sozinhas, necessitadas, e cá para nós. Tudo isso que eu estou falando é a caridade mesmo. Tudo isso é caridade. Agora, Allan Kardec, 
também se preocupava com isso. Ele queria uma definição de realmente o que, que era caridade. Uma definição assim, olha, um monte de gente pensa de um jeito, mas qual o pensamento certo sobre a caridade? E ele faz o questionamento à espiritualidade superior na questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade. Olha, tinha uma pleia de espíritos, uma pleia de, de espíritos para responder para ele o que, que era caridade. Se ele, cada um ia responder o que era caridade, provavelmente cada espírito superior daquele poderia responder o ponto de vista dele. E a pergunta de Jesus é conjugada. A pergunta de Jesus é complementar quando ele fala assim, como a entende Jesus? Então ele fala, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entende Jesus? Foi a mesma coisa que ele dizer, olha, eu estou perguntando para vocês, mas eu quero saber o que, é que Jesus pensa, não vocês. E os espíritos superiores trouxeram a resposta de Jesus, porque eles têm esse acesso. Né? E a resposta é a, o bip de Jesus ou o bip do amor, o bip da caridade, que a caridade é benevolência para com todos, letra B. Benevolência é ser bom, é o que nós falamos tudo lá em cima, é o que a maioria das pessoas pensam. Indulgência para com as imperfeições alheias, então, é não julgar, não ser maledicente, e P, perdão das ofensas, como Jesus sempre perdoou e nós temos tanta dificuldade para isso. Esse é o bip do amor, benevolência, indulgência e perdão. E a gente tem que estar de plantão, como cristãos, temos que estar de plantão sempre, porque o bip pode tocar a qualquer momento nas nossas vidas. O bip pode tocar na hora que nós, para nós sermos benevolentes, ele pode tocar na hora de nós sermos indulgentes e ele pode tocar na hora de perdoarmos o próximo. Então, esse bip do amor é interessantíssimo para as nossas vidas. Quem tem dúvida do que seja realmente a caridade, basta lembrar do bip, benevolência, indulgência e perdão. E se a exigência para nós sermos salvos, o caminho para sermos salvos é a prática da caridade, eu tenho que praticar esses três essas três virtudes, esses três ensinamentos aí que é realmente o que é caridade. Vamos cantar a música é, O Bip do Amor da nossa autoria, né? Benevolência Indulgência E perdão São as virtudes Exprimem caridade em verdade Devem ser todas praticadas com humildade Não tem orgulho, nem rancor, nem vaidade uh, 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 Quando empregadas Caridade está em primeiro lugar Ela é o bem que nós devemos partilhar Esta virtude nos ensina a amar Para ser feliz todos devemos Seu valor Tratando a todos Como um amigo e protetor Vai transmitindo Energia e calor E vai seguindo As pegadas de Jesus Respeito simples Sempre só bondade ele produz Por onde 
onde passa Todos veem a sua luz Benevolência, indulgência e perdão São as virtudes para todo bom cristão Estas palavras Benevolência, indulgência e perdão. É isso que tem que estar na nossa mente, para nós alcançarmos realmente esse caminho do amor, esse caminho da felicidade. E o caminho da felicidade é o amor, sem dúvida nenhuma. Esse é o caminho da felicidade. Nós já percorremos muitos caminhos em nossa existência. Como espíritos que somos, espíritos eternos, quanto tempo nós viemos caminhando, né? Quanto tempo ainda temos que caminhar? Só que depois de conhecer o caminho, de conhecer a verdade, de conhecer a vida exemplificada pelo Mestre Jesus, nós não podemos mais estacionar. Quando, a partir do momento que nós temos esse conhecimento, não dá mais para estacionar. Nós precisamos percorrer esse caminho. Nós precisamos beber na fonte dessa verdade que Jesus deixou para nós e nos alimentar com essa sabedoria com a luz da sabedoria de Jesus. A partir do momento que conhecemos o cristianismo, ainda mais complementado com a nossa doutrina espírita, que vem também complementado da doutrina cristã, trazer informações realmente para que a gente pratique corretamente a doutrina cristã, não temos desculpas. Nós conhecemos o caminho do amor, nós conhecemos o caminho da felicidade, e nós conhecemos o caminho para a salvação. Portanto, meus irmãos, quando nós decidirmos a percorrer o caminho do bem, nós podemos até ser considerados sonhadores. Podemos até ser considerados assim. Né? Entretanto, uma coisa nós podemos ter certeza. Quem quer ser feliz, não tenha dúvida. O caminho é o amor. Não tenha dúvida. Quem quer ser feliz, o caminho é Jesus. Quem quer ver a luz, siga os exemplos do Mestre Jesus, que é o nosso guia e é o nosso modelo. Guia aquele que nós devemos seguir. Modelo aquele que nós devemos tentar ao máximo copiar os seus exemplos. Estamos longe disso? Sem dúvidas nenhuma. Estamos muito longe ainda de Jesus. Mas, caminhando nos seus passos, sendo guiado por ele e praticando da melhor maneira possível que nós consigamos os ensinamentos de Jesus, nós chegaremos, sim, nesse caminho da salvação que nós já estamos. Jesus deixou para nós. Nós alcançaremos a felicidade. Essa música é a música do João Leno, né? que é a versão do Paulo Ricardo, que é Imagine. Né? Vamos cantar para vocês. E 
Nós vamos encerrando o nosso evangelho, desejando tudo de bom, fazendo as vibrações necessárias para cada um de vocês, para os seus familiares, que nesse momento vocês tenham a certeza que estão sendo envolvidos pelas equipes passistas do Centro Espírita Amor e Caridade. Como sempre são envolvidos presencialmente, tenho certeza que cada um, cada um desses nossos irmãos, as equipes daquela casa, estão com as mãos espirituais voltadas para a cabeça de cada um de vocês, colocando o lenitivo necessário e importante para cada um, para que cada um receba, né, aquilo que necessita nesse momento, seja uma dor física, seja um problema espiritual, seja um problema de envolvimento, seja uma dor e que nesse momento a gente se concentre para ser receptivos para isso que eles estão fazendo para nós para esse bem que eles estão passando para cada um de nós. E que seja extensivo aquelas pessoas também, que vocês vibrem por elas. equilíbrio na vida de todos vocês. Mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar me dirigindo a vocês. Paz e alegria em todos os corações, que Jesus os abençoe hoje e sempre.